，如果安倍的基主张被日本政府采纳，实际上那等于是给中国提供了一次清算历史恩怨的机会。各位网友，大家好，我是包勉。这期话题，我们说一说退休的安倍竟敢向中国宣战，这是要给中国清算历史积怨的机会吗？最近呢，日本的前首相安倍晋三在台湾问题上再一次大放厥词，引发了中方的强烈的反应。安倍讲完话的当天的深夜啊，中方就紧急约见了日本驻华大使，就安倍的错误言论提出了严正的交涉。这是日本新首相岸田文雄上台以后，日本大使啊第一次被中方深夜紧急约谈。日本大使上一次享受这种特殊待遇呢，那还是八年以前呢，当时安倍还在日本首相的任上，可见中方这次是真的动怒了。安倍到底说了什么，让中方大动肝火？原来啊，安倍当天出席了台湾的一个智库举办的一个活动。在发表的视频演讲中，安倍声称，中国大陆对台湾的武力侵犯，对日本国土是重大危险，日本无法容许这种事情发生。台湾有事儿，就是日本有事儿，也就是日美同盟有事儿。北京方面绝对不应对此有误解。他还狂言呢、啊，日本在台湾问题上面临的挑战，与所谓的钓鱼岛、与那国岛等日本领土。临海所面临的挑衅没有两样，他还放话：“我们必须超前部署，防范中国从空中、海上、海底不断的进行各种军事挑衅。”安倍的这番话是迄今为止外国重要政治人物在台湾问题上发表的最最严重的挑衅。就算是美国在台湾问题上虽然口口声声说要阻止武统台湾的发生。承诺帮助台湾有足够的自卫能力，但是对大陆一旦发起武统，美国会不会出兵保卫台湾，从来没有做出明确的承诺。但是安倍说台湾有事儿，就是日本有事儿，也就是日美同盟有事儿，这等于是说解放军进攻台湾就等于进攻日本，这样日本就一定会武力对抗解放军。这也就是说，一旦中国开始发起统一战争，日本就会与中国开战。而且是要拉着美国一起与中国开战。当然了，安倍他现在不代表日本政府，更不能代表美国政府。如果他还在任上讲这番话，那完全就是向中国宣战，谅他也不敢。但这番话是他的心底的话，代表着一大帮日本右翼分子的心声呢。安倍之所以如此口出狂言，是有原因的。我们当然清楚。安倍是一个地地道道的极其顽固的反华分子，反中那是刻在他的 DNA 里面的。安倍的外祖父是岸信介，是个战犯，被美军赦免以后，竟然当上了日本的首相。岸信介在首相任上就定下了对台的秘密政策，就是绝对不能让中国统一台湾。现在解密的文件上赫然写着。中国统一台湾将严重影响日本的国家安全，日本要竭力阻止这种情况的发生。岸信介的弟弟佐藤荣作后来也当了首相，在他的运作之下，第一次在美日声明中写入台湾问题。出生于这样的一个反华世家，就不难理解安倍为什么如此反华了。安倍挑这个时间说这样的话，还有一个重要的原因。就是担心拜登政府在反华问题上熄火。拜登虽然在台湾问题上不断的挑衅中国的底线，但美国国内的问题啊是堆积如山，拜登的支持率是大幅度的下滑。为此，他要求着中国帮他渡过难关。中美视频峰会上面呢，拜登再次确认了坚持一个中国的政策，并明确的表示不追求与中国的对抗。分析认为，美国马上就会取消加征的。对华商品的关税，眼看着美国的反华动力不足，安倍是看在眼里，急在心头啊，于是就赶紧抛出来煽风点火。这一次口出狂言，把美国都捎带上了，其用心可见。按理说，美日同盟里面，美国是主，日本是仆，哪里有仆人替主子做承诺的？可见安倍心里是着急啊。还有一个原因。
，安倍发现日本的新首相岸田文雄在反华上也不怎么给力，任命了一名友华派的林方镇当外相，这是对华缓和关系的信号啊。于是安倍要跳出来，一来要给岸田政府缓和对华关系下绊子，二来要通过这番狂言来煽动右翼情绪，聚集人气，以便他自己继续发挥政治影响力。如果安倍的其主张被日本政府采纳，实际上那等于是给中国提供了一次清算历史恩怨的机会。日本曾经对台湾呢殖民统治长达半个多世纪，犯下的罪行是罄竹难书啊，对中华民族负有严重的历史罪责。但是日本呢却从来没有进行彻底的反思和谢罪，原因就在于日本认为中国从来没有真正的战胜过他，从生理上和心理上。他没有感受到啊，来自中国的创伤。过去啊，中国极贫极弱，没有这个机会。但是老天有眼呢、啊，如果日本重新走上军国主义的道路，那就给了我们一次难得的清算历史积怨的机会。在这一点上啊，我们要向日本学习。只有把日本彻底的打惨、打残，才能让日本人呢、啊，从生理和心理上彻底的敬畏中国。好，这句话题就说到这里。